ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ശാസ്ത്ര എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു പി എസ് സി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിനാണ് എക്സാം വരുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൊട്ട് മുന്നേ നടന്ന ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എക്സാമിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് കാറ്റഗറി നമ്പർ വൺ സീറോ ഫോർ ബാർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മളിത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിലബസ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് പ്രകാരം ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കുറെ പോർഷൻസ് അവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പകരം പുതിയ സബ്ജക്ട്സുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു പാറ്റേൺ എത്രത്തോളം ഹയർ ലെവലിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ലെവലിലാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാനാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ ടി വി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ എൻറ്റയർലി സെയിം ആണ് കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമേ അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു റഫറൻസ് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജനറൽ നോളജ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി പോർഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൊത്തം എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് കവർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ടാണ് കാരണം ഫസ്റ്റത്തെ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെ ആണ് ജി കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ കൺവേർട്സ് എ സി ടു ഡി സി എ സി ടു എ സി ഡി സി ടു എ സി ഡി സി ടു ഡി സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പവർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റിഫയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എ സിയെ ഡി സി ആക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് റെക്റ്റിഫയർ പക്ഷേ ഡി സിയെ തിരിച്ച് എ സി ആക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് ഇൻവേർട്ടർ അപ്പം ഏതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി അതായത് ഒരു ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സിയും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു എ സി ആണ് സോ ട്വൻറ്റി വൺ വരുന്നത് സി ഇരുപത്തി രണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടോ പി ഐ വി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പീക്ക് ഇൻവേർട്ടർ വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പി ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എല്ലാവരും നോക്കുക ദ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ജർമേനിയം ഡയോഡീസ് ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിലിക്കൻ്റെ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിലിക്കൺ ഡയോഡാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവനും ജർമേനിയത്തിൻ്റെ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും ആണ് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാല് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ദ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കേഴ്സ് വെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എൽ സി സിരീസ് സർക്യൂട്ട് പോലെ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഈസ് വട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് റെസനൻസ് അതായത് നമുക്ക് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആറും ഒരു എല്ലും ഒരു സിയും ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഒരു ഇൻഡക്ടറും ഒരു കപ്പാസ്റ്ററും ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് എൽ എന്നുള്ളത് എക്സിയേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ വരാം അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ഇൻഡക്ടറായിട്ട് മാറും എക്സ് എൽ എന്നുള്ളത് എക്സിയേക്കാളും ലെസ്സർ ആവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എക്സ് എല്ലും എക്സിയും ഈക്വൽ വരുന്നൊരു കണ്ടീഷനും വരാം ഈ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ റെസനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസനൻസ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ബേസിക്കലി റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ വരിക എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക ഇരുപത്തി അഞ്ച് നോക്കുക ദ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ
അപ്പോൾ സെവൻ ഫോർ സീറോ സീറോ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റാണ് നാൻഡാണ് അത് ഏത് പാക്കേജിലാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി ടി എൽ ഡയോ ട്രാൻസ്ഫർ ലോജിക് സീമോസ് ടി ടി എൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നൺ ഓഫ് ദി അബോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് ടി ടി എൽ പാക്കേജിൽ വരുന്നതാണ് ടി ടി എൽ ഓക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് ാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് നോക്കുക ദ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടി വി സിസ്റ്റം ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഫോർ ഈസ് ടു നയൻ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ ബൈ അപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഇൻ ടി വി ഹൈറ്റ് വേഴ്സസ് വെടുത്താണ് വരിക ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇത് ഫോറും ഇത് ത്രീ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആ റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി ദ റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ അല്ലേ യെസ് ഇപ്പോൾ ടി വി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ പത്ത് പത്ത് മാർക്ക് ടെലിവിഷനിൽ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടി വിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ നിബിൾ കണ്ടെയ്ൻ ഓപ്ഷൻ എ ടു ബിറ്റ്സ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു ബിറ്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ബൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു നിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബൈറ്റാണ് ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ബിറ്റായിരിക്കും ഫോർ ബിറ്റ്സ് അപ്പം നാല് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാലാണ് നമുക്ക് ഒരു അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ നിബിൾ എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഡി വി ഡി എഴുന്നൂറ് എം ബി വൺ ജി ബി ഫോർട്ടി ജി ബി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതറിയാവുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ഡി വി ഡിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബി ആണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തേർട്ടി വൺ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ഇൻ ആൻ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ബോത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിലൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ തേർട്ടി ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ വൺ സീറോ ത്രീ ഈസ് ഇത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലപോലെ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നൂറ്റി മൂന്ന് എന്നാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നൂറ്റി മൂന്ന് എന്നാണ് കപ്പാസിറ്ററിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ത്രീ ഇൻഡിക്കേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഇത്രയും പൈക്ക് ഓഫ് ആരഡ് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പൂജ്യം വരും അത്രയും പൈക്ക് ഓഫ് ആരഡ് അപ്പോൾ പൈക്ക് ഓഫ് ആരഡ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഫാരഡ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം പത്ത് മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്ന് എഴുതാം പത്ത് മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്നുള്ള ആൻസർ ഇതിലില്ല ഒക്കെ മില്ലി ഫാരഡിലാണ് അപ്പോൾ പത്ത് മൈക്രോ ഫാരഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എഴുതാം ഇത്രയും മില്ലി ഫാരഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ പിൻ ഐ സി വിച്ച് ഗീവ് നെഗറ്റീവ് റെഗുലേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് അതായത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് റെഗുലേറ്റർ ഐ സിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സെവൻ എയ്റ്റ് സീരീസൊക്കെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജും സെവൻ നയൻ സീരീസൊക്കെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സപ്പോസ് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് നയൻ വോൾട്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് സെയിം വേ സെവൻ
അപ്പോൾ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്പീക്കറാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്വാക്കർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ വൂഫർ ആൻഡ് ട്വീറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്വാക്കർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സിക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു യെസ് തേർട്ടി ഫൈവ് നോക്കുക ദ ഓസിലേറ്റർ ജനറേറ്റിംഗ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷൻ ഇൻ ദി റേഞ്ച് ഓഫ് വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് വൺ ഒരു മെഗാ ഹെഡ്സ് തൊട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള റേഞ്ചുള്ള ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പേര് അതൊരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരെല്ലാവരും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹാർട്ട്ലി ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഓസിലേറ്ററാണ് ഹാർട്ട്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട്ലി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക തേർട്ടി സിക്സ് നോക്കുക വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വാസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ മൈൽസ് പെർ സെക്കൻഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് ജനറലി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ മുപ്പത്തിയേഴ് നോക്കാം ദ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഇൻ സി ടി വി സിസ്റ്റം പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഏതാണ് എപ്പോഴും ഒരു കളർ ടെലിവിഷനിൽ സി ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ ടെലിവിഷനാണ് കളർ ടെലിവിഷനിലെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഇസ് ഓൾവേസ് റെഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ഓൾസോ ബ്ലൂ ആർ ജി ബി ഈ മൂന്നുമാണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ എ വിൽ ബി ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ആർ ജി ബി റൈറ്റ് ഓക്കെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഇൻ എൻ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഡാഷ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഓസിലേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റോ വെയിൻ ബ്രിഡ്ജോ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും ആ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം വഴി ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് വഴി അപ്പോൾ ഒരേപോലെ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടും ഫീഡ്ബാക്കും ആംപ്ലിഫയറും ഒരു ഓസിലേറ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ എന്നാൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ സിസ്റ്റം യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ കളർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഇതും ടി വിയിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഏതാണ് കളർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ ടി എസ് സി സി കാം പാൽ നൺ ഓഫ് ദിസ് പി എ എൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ കളർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് യു എസ് എൻ ടി എസ് സി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വേറെ കൺട്രീസിലുണ്ട് അപ്പോൾ പി എ എല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ നാൽപ്പത് നോക്കുക ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് പിക്ചർ കാരിയർ ഇൻ ടി വി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ സൗണ്ടും പിക്ചറും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദിസ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡൈപ്പോൾ ഇൻ യാഗി ആൻറ്റിന അപ്പോൾ നമ്മൾ യാഗി ആൻറ്റിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യാഗി ആൻറ്റിന യാഗി ആൻറ്റിന യാഗിയുടെ ആൻറ്റിനെ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ നമ്മൾ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലല്ലേ അതാണ് യാഗിയുടെ ആൻറ്റിന അവിടെ ശരിക്കും മൂന്ന് കോമ്പഡൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് റിഫ്ലക്ടർ ഒന്ന് ഡൈപ്പോൾ ഒന്ന് ഡയറക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ബേസിക്കലി ഒരു ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ലാമ്പിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ബൈ എഫ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക എല്ലാവരും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ മൂന്നിന് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോളിനേക്കാളും ലാർജ് ആയിരിക്കും ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും റിഫ്ലക്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ബൈ എഫ് ആണ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സോ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടി വി റിസീവർ ഇതും ടി വിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓ ടൂത്
കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷനാണ് നമ്മൾ എമിറ്റർ ഫോളോവർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു എമിറ്റർ ഫോളോവറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈ ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് എമ്പിഡൻസ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഹൈ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നോക്കുക ഡാഷ് ഷോസ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ജനർ ഡയോഡ് പവർ ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി ടണൽ ഡയോഡ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ക്യാര വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു റെസ്പോൺസാണ് കിട്ടുക നോർമലി ഓക്കെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ വരുന്ന ഒരു ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ടണൽ ഡയോഡാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആംപിയർ അവർ സോറി മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലേ ആംപിയർ അവർ ആംപിയർ ടേൺ വെബ്ബർ ഗോസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപിയർ ടേൺസ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ യെസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ദ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സി ജനറലായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സി അല്ലേ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ വി എം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ വി എം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സെവൻ വി എം ഏതാണ് ആർ എം എസ് വരിക പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോട്ട് സെവൻ വി എം അല്ലേ യെസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് the inductive reactance value will be increase in the frequency of applied voltage the inductive reactance value with the increase in frequency of applied voltage will be nanu varnade appo nammal ipo relate cheyunnathu rendu term aanu onnu inductive reactance xl um onnu frequency um namukku ariyam xl equal to or inductor's cup inductive reactance nu parna 2 pi into f into l aanu adhaidhu frequency ku directly proportional aayirikkum എക്സ് എൽ അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ് എൽ കൂടും ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ് എൽ കുറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാ വരിക ഇൻക്രീസ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും കൂടും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഐ സി ഡാഷ് ഇസ് എ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ സെവൻ ഫോർ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രണ്ട് ജനറൽ ഐ സി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ് ഓർ ഗേറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ആൻഡ് ഗേറ്റും എക്സ് ഓർ ഗേറ്റും അല്ലേ ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ഗേറ്റാണ് അത് സെവൻ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു മൾ മക്സ് ഐ സി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ അൻപത് ദ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മൂന്ന് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഒന്ന് ഫുൾ വേവ് സെൻ്റർ ടൈപ്പ് റെക്റ്റിഫയർ ഒന്ന് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഇതിൽ ഈ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെയും ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെയും പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എം ആണ് ഒരു സെൻ്റർ ടൈപ്പിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ടു വി എം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വി എം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക അൻപത്തി ഒന്ന് ദ എച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ടി സി ബി ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഐസോപ്രോപ്പിക് ആൽക്കഹോൾ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് നൺ ഓഫ് ദി അബോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓർത്തിക്കുക ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് എച്ചിങ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആംപ്ലിഫയർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി നൺ ഓഫ് ദി അബോ അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ യെസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എൽ എം ത്രീ വൺ സെവൻ എൽ എം ത്രീ വൺ സെവൻ ഈസ് an op-amp or operational amplifier a timer ic digital ic regulator ic appo ningal lm317 padikunnund lm317 valare important aayittu nammal padikunna or ic aanu that actually or regulator ic aanu to appo eda avu inde answer varya
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഒപ്പാമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ ഒക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഐഡിയൽ ഒപ്പാമ്പിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഒപ്പാമ്പിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ സി എം ആർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും സ്ലിവ് റേറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്ഷൻ എ അൻപത്തി ആറ് ഡാഷ് മൈക്രോഫോൺസ് റിക്വയർ എ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോഫോൺ ഏതാന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കാർബൺ മൈക്രോഫോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി അൻപത്തി ഏഴ് ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ അപ്പം നിങ്ങൾ ലോ പാസും ഹൈ പാസും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ആർ സി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്റും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ആർ സി വൺ ബൈ ടു പൈ എൽ സി വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സി വൺ ബൈ ആർ സി ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സി ആണ് വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ അൻപത്തി എട്ട് ഇൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ ഈസ് ഡാഷ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പ്രൊസസർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എത്ര ബിറ്റാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അൻപത്തി ഒൻപത് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് എൽ സി ലെയർ ഇൻ എൽ സി ഡി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈക്രോൺ ഇഞ്ച് ഇത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു എൽ സി ഒരു എൽ സി ഡിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി മൈക്രോൺ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സി ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി നയൻ വരിക യെസ് അറുപത് കൺവേർട്ട് ഫൈവ് എ ടു ദ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഒക്ടൽ നമ്പർ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഫൈവ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് ഒക്ടലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഒക്ടലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ബൈനറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്താ ബൈനറി വരിക ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സീറോ വൺ സീറോ വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഇതിന് ഒക്ടൽ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിന് മൂന്നിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റാം സോ റൈറ്റ് മോസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സീറോ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ത്രീ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൺ തേർട്ടി ടു കിട്ടും വൺ തേർട്ടി ടു ടു ദി ബേസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏതാ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ എ മനസ്സിലായല്ലോ അറുപത്തി ഒന്ന് നോക്കാം ത്രീ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി തേർട്ടി ടെൻ ഓം ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ദർ കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ അല്ലേ ഇത് ഫോർട്ടി ഓം ഇത് തേർട്ടി ഓം ഇത് ടെൻ ഓം ബേസിക്കലി ഇതിനെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഫോർമുല വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഓം ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ടു തേർട്ടി ഓം ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ടു ടെൻ ഓം ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഓം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാണോ ആ ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന
എച്ച് വൺ എയ്റ്റി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അറുപത്തി നാല് നോക്കാം വി സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ജനറൽ കാര്യമാണ് വി സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ഇട്ട് മെഷർ ദി അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ബേസിക്കലി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക വി സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അറുപത്തി അഞ്ച് നോക്കുക ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാമ്പ് ഈസ് മാർക്കഡ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഫിലമൻ വിൽ ബി അപ്പോൾ അതിൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പേപ്പർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കൂടുതലും ന്യൂമറിക്കൽ വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്നാണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാമ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് എന്നാണ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് വോൾട്ടേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് അല്ലേ യെസ് വാട്ട് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ നമുക്കറിയാം പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ വാട്ട് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ പി അല്ലേ സോ ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ എന്താ വരിക നമ്മളിത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓം എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അറുപത്തി ആറ് നോക്കുക എ നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ നോ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു ഇ എം എഫ് സോഴ്സും ഇല്ലാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയുന്ന പേരാണ് പാസീവ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി സെവൻ നോക്കുക ഇൻ ബി എച്ച് കേവ് ബി റെപ്രസെൻറ്റ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബി എക്സ് ബി എച്ച് കേവ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബി ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അറുപത്തി എട്ട് നോക്കുക പവർ ഓഫ് എ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് യൂണിറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അറുപത്തി ഒൻപത് നോക്കുക ഇൻ എൻ എ സി സർക്യൂട്ട് ആൻ അമ്മീറ്റർ മെഷേഴ്സ് ഡാഷ് വാല്യൂ ഓഫ് കറൻറ്റ് എ സി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ അമ്മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആർ എം എസ് വാല്യൂ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആർ എം എസ് ആണ് ബാക്കി ഓപ്ഷൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യെസ് എഴുപത് നോക്കുക ടു കൺവേർട്ട് എ മൂവിംഗ് ആൽവിനോമീറ്റർ ഇൻ ടു എൻ അമ്മീറ്റർ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കണക്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരൽ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഡീപ് തിയറി പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ടു കൺവേർട്ട് എ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഇൻറ്റു അമ്മീറ്റർ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കണക്റ്റ് എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരിക കേട്ടോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എഴുപത്തി ഒന്ന് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഷൺ മോട്ടോർ ഹാസ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ് ത്രൂ ദ ഫ്ലെക്സ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റാർട്ടർ വിൽ ബി ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടർ ടു പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ഫോർ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വയ്ക്കണേ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഫോർ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ വിൽ ബി ദി സ്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റാർട്ടർ ഓക്കെ എഴുപത്തി രണ്ട് നോക്കുക ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ദ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓൺ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് അല്ലേ ആൻഡ് ഓൺ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഈസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദി കോപ്പർ ലോസ് അറ്റ് ഹാഫ് ലോഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഹാഫ് ലോഡാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഫുൾ ലോഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ അല്ലേ ഹാഫ് ലോഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ ഫോമുല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫുൾ ലോഡ്
അപ്പോൾ മുന്നൂറാണ് ആൻസർ വരിക മുന്നൂറ് വാട്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി എഴുപത്തി മൂന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ എഡ്ഡി കറൻ ലോസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കേഴ്സ് എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് എപ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആണോ കോറാണോ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആണോ സപ്ലൈ ആണോ എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് എപ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കോറിലായിരിക്കും ഓക്കെ എഴുപത്തി നാല് നോക്കുക ദ ഫിക്സ്ഡ് കോയിൽ ഇൻ എ ഡൈനോ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ ഈസ് കറൻറ്റ് കോയിൽ പ്രഷർ കോയിൽ പവർ കോയിൽ നൺ ഓഫ് ദി അബോ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വയ്ക്കണേ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ കറൻറ്റ് കോയിലായിരിക്കും കേട്ടോ യെസ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ദ എ വേവ് വൈൻഡിങ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ എ മെഷീൻ ഫോർ എ വേവ് വൈൻഡിങ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ എ മെഷീൻ ഫോർ മോർ കറൻറ്റ് മോർ വോൾട്ടേജ് ലെസ് വോൾട്ടേജ് ലെസ് കറൻറ്റ് മോർ വോൾട്ടേജ് ലെസ് കറൻറ്റ് ലെസ് വോൾട്ടേജ് മോർ കറൻറ്റ് അപ്പോൾ വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണ് മോർ വോൾട്ടേജ് ലെസ് കറൻറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എഴുപത്തി ആറ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ എ കോയിൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ബൈ ഫാരഡൈസ് ലോ ഫ്ലമ്മിങ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ കിർച്ച് ഓഫ് ലോ ലെൻസ് ലോ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലെൻസ് സ്ലോ ആണ് ബേസിക്കലി അത് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി എഴുപത്തിയേഴ് ദ ഷൺ ടൈപ്പ് ഓ മീറ്റർ വിൽ ഹാവ് സീറോ റീഡിങ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സ്കെയിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്കെയിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്കെയിൽ point specified by the manufacturer the answer will be left hand end of the scale aanu the answer vera option b 78 the unit of luminous flux luminous flux inde unit lex aano candle aano weber aano lumen aano ellarku ariyavunnana lumen aanu the answer to yes 79 load factor is defined as the ratio of ആവറേജ് ലോഡ് ടു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ടു ആവറേജ് ലോഡ് ആവറേജ് ലോഡ് ടു കണക്റ്റഡ് ലോഡ് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ടു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ആവറേജ് ലോഡ് ടു മാക്സിമം ഡിമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ യെസ് എൺപത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ത്രീ ഫേസ് സിക്സ് പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ് സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ വിൽ റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് ഡാഷ് സ്പീഡ് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി എന്നുള്ള ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഹിയർ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡർ ബൈ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഹിയർ സിക്സ് സോ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ് വിൽ ബി ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് അല്ല ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് നീട്ടും ഇരുപത് ഇൻറ്റു അൻപത് ആയിരം ആയിരം ആർ പി എം ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എയ്റ്റി വൺ തൊട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിവൈസസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡയറക്ട്ലി ഇമേജ് പ്രിൻറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് പ്രിൻറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിവൈസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒ സി ആർ ഒ എം ആർ എം ഐ സി ആർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ എന്താണ് ഒ സി ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒ സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒ എം ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ആണ് ഒ എം ആർ അല്ലേ എം ഐ സി ആർ അതുപോലെ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ അപ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ വരുന്നത് ഒരു ഇമേജ് പ്രിൻറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒ സി ആർ ആണ് ഒ സി ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഒ എം ആർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ യെസ് എയ്റ്റി ടു നോക്കുക ഹൂ ഈസ് ഡിസൈൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ഇ എൻ ഐ എ സി ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കാം ഇത് ജനറൽ നോളജ് പോലെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ എൺപത്തി മൂന്ന് നോക്കാം ബി സി സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ബേസിക് കാർബൺ കോപ്പി ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി
ഡാറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റിട്രീവ് ചെയ്യുക മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി യെസ് എൺപത്തി അഞ്ച് എ പേജ് ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് വീഡിയോ ഓൾ ഓഫ് ദി അപ്പോ ഒരു പേജിലുണ്ടാവുന്ന മേ ബി ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഇമേജ് ഉണ്ടാവാം വീഡിയോ ഉണ്ടാവാം ഓൾ ഓഫ് ദി അപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്നൊരു ടേമാണ് അല്ലേ യെസ് എയ്റ്റി സിക്സ് നോക്കുക ദ ഡിഫോൾട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് ഈസ് ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള അലൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ ജസ്റ്റിഫൈ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റിലേക്കോ സെൻറ്ററിലേക്കോ നമ്മൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റേണ്ടി വരും സോ ഓപ്ഷൻ എ വിൽ ബി ദി റൈറ്റ് ആൻസർ എൺപത്തി ഏഴ് നോക്കാം ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഓർ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വിസിബിൾ ഇൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളേഴ്സും അതുപോലെ എഫക്റ്റൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മോഡലാണ് അത് വിസിബിൾ ആവാതിരിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെബ് ലേ ഔട്ട് വ്യൂ പ്രിൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് വ്യൂ റീഡിംഗ് വ്യൂ പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ ദ ആൻസർ ഈസ് പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറോ എഫക്റ്റോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഡി ആണ് ആൻസർ വരിക അല്ലേ യെസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നോക്കുക ദ ഡാറ്റ ഇൻ എ ഡാറ്റ ബേസ് ടേബിൾ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ട്യൂപ്പിൾ ഫീൽഡ് റെക്കോർഡ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ഒരു ഡാറ്റ ബേസ് ടേബിളിൽ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഫീൽഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റി നയൻ ദ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ഇൻ ഇമെയിൽ എസ് എം ടി എഫ് എസ് എം ടി പി എഫ് ടി പി ഡബ്ല്യു 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 എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് എഫ് ടി പി ആണ് സോറി എസ് എം ടി പി ആണ് സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി വിൽ ബി ദി റൈറ്റ് ആൻസർ തൊണ്ണൂറ് നോക്കുക ഇൻ ലിനക്സ് എവറിത്തിങ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് എ ഫയൽ ഡയറക്ടറി എക്സിക്യൂട്ടബിൾസ് നൺ ഓഫ് ദിസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് എ ഫയൽ എല്ലാം ഫയൽസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി വണ്ണ് നോക്കുക ഡാഷ് ക്യാൻ വി യൂസ് ദി ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം ഇൻ എ ലാൻ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിൾ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ഡാഷ് ക്യാൻ യൂസ് ദ ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം ഇൻ ലാൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ഇൻ ടു എ വേരിയബിൾ മെസ്സേജ് ബിൽട്ടിൻ വാൽ എം ഒ ഡി ഇതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വി എ എൽ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി ത്രീ നോക്കുക ഡാഷ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഫോർവേഡ് പാക്കറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ നെറ്റ്വർക്ക് ബൈ പ്രോസസ്സിംഗ് ദി റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി പാക്കറ്റ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് റൂട്ടർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ജനറൽ കാര്യം തന്നെയാണ് യെസ് നയൻറ്റി ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് എ കീബോർഡ് ഇൻവോൾവ് ഡാറ്റ് ഡാഷ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് സിംപ്ലക്സ് എന്താണ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് വൺ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം അതാണ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് സിംപ്ലക്സോ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം അപ്പോൾ കീബോർഡും കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഏത് ഇതാണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സിംപ്ലക്സ് ആണ് അതിന് ഇന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു സൈഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ നയൻറ്റി ഫൈവ് ദ മെമ്മറി സൈസ് ഓഫ് ബൂലിയൻ വൺ ബൈറ്റ് ടു ബൈറ്റ് ത്രീ ബൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബൂ ബൂലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബൈറ്റ് ഒരു ബൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ബൂലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈറ്റ് ആണ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈറ്റ് ആണ് ലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി വിൽ ബി ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇറ്റ
മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം ഷെയറിംഗ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് രൺ ഓഫ് ദി അബോ ആ വേർഡ് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് സിംഗിൾ ടൈം സി പി യു റൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുക ഓപ്ഷൻ സി നൂറ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഏതൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ് സോ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ വിൽ ബി ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തം നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തു ജനറൽ നോളജ് ഒഴികെയുള്ള അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോർഷൻസ് ഒന്നും സിലബസിൽ ഇല്ല എന്നാലും ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ മനസ്സിലായി കാണും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ടി എ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന പക്ക ഇതാണ് നല്ല ലെങ്ത് ഡെപ്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സസ് എഫക്റ്റീവ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശാസ്ത്ര ഓൺലൈൻ ബാച്ചും ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ ബാച്ച് ജൂൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൊട്ടും ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ച് തേർഡ് ജൂലൈ തൊട്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് കോച്ചിങ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ